ണം ഒറ്റക്കെട്ടായി പതറിവീഴുകില്ല കരുതലുള്ള കേരളം സംസ്ഥാനത്ത് ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ കൂടുതൽ മുൻകരുതലോടെ കേരളം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ രാവിലെ മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചിടാനും തീരുമാനിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗവും ഇന്ന് ചേരും പതിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അഞ്ചായി അതേസമയം കടകൾ അടച്ചതോടെ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില വർദ്ധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി വി അരുൺ ചേരുകയാണ് അരുൺ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചിടാനുള്ള തീരുമാനം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടക്കുന്നു ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകും വരെ തുറക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തീരുമാനം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും യോഗത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക കേന്ദ്രം സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനവും മദ്യഷാപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ എം ഡിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് അടക്കമുള്ള മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾക്കും ബാർ ഉടമകൾക്കും സർക്കാർ എക്സൈസ് വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടു കൂടിയാണ് ബെക്കു ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പൂട്ടിയത് അതിനി തുറക്കേണ്ട ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ തുറക്കേണ്ടെന്നാണ് കർശന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര തീരുമാനം മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ബാറുകളും തുറക്കില്ല ഇതോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനമാണ് കുറച്ചു കാലത്തേക്കും നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് വലിയ വിമർശങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷം അടക്കം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും ബെക്കോ ഓഡിറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾ പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയും ബാറുകളിലൂടെ കൗണ്ടർ വിൽപ്പനയോടുള്ള ആലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിലെ സർക്കാർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മദ്യവിൽപ്പന നിർത്തിവെക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലോക്ഡൌൺ തീരുമാനത്തോട് യോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭായോഗം അല്പസമയം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കർശന നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന പരിശോധന അടക്കം ശക്തമായി തുടരും കൂടുതൽ ക്രമ കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് കർശനമായും സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും ആ സത്യവാങ്മൂലം അതൊരു വ്യാജമായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ രാവിലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി സർവീസുകളും അവശ്യ സർവീസുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആശുപത്രി കാര്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അവശ്യ സർവീസുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രകൾക്കോ മാത്രമേ ഇനി സ്വകാര്യ ടാക്സി കാറുകൾ അതുപോലെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാവുന്നവരുടെ പരിധി രണ്ടായി സർക്കാർ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഡ്രൈവർക്കും ഒരു യാത്രക്കാരനും മാത്രമേ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനാവും ഇത്തരത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാനവും പോവുകയാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും ശരി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്ന ശ്രീനാഥ് ബിവറേജസ് അടയ്ക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നു ബെക്കോ എം ഡിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇന്നലെ അടച്ച ബെക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നു കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കൊച്ചിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താണ് കർശനമായ നിയന്ത്രണം കൊച്ചിയിൽ എമ്പാടുമുണ്ട് മാത്രമല്ല കൊച്ചിയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അരൂർ ഭാഗത്ത് വലിയ തോതിൽ ചെക്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നു അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്ത് മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു കടയുടെ ദൃശ്യമാണ് ഈ കടയിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ
പലയിടത്തും ക്രഡായിയാണ് ക്രഡായിയുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ പോലീസ് തടയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അത് വലിയൊരു തോതിലൊരു തടസ്സം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ള ആലോചനയിലാണ് മാത്രമല്ല ക്രഡായിയുടെ അധികൃതർ ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുമായും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുമായും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം നടപ്പായില്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ വേസ്റ്റുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും മൂവായിരത്തി നാനൂറിലധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കഴിയുന്നു കൊച്ചി ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലുമായി കഴിയുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് കേസുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി കാസർഗോഡ് നിന്ന് കെ വി ബൈജു ചേരുന്നു ബൈജു കാസർഗോഡാണ് സ്ഥിതി